আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ওয়েলকাম एवरीवन ইন মাই ইউটিউব চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা অ্যাকচুয়ালি ট্রিপল ই জব प्रिपरेशनের বিভিন্ন টপিকস এর পার্ট বাই পার্ট বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম এর আগের ভিডিওগুলোতে তো আজকে অ্যাকচুয়ালি আমরা পাওয়ার সিস্টেম অ্যানালাইসিস এর কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে আপনার ওই যে পাওয়ার সিস্টেম অ্যানালাইসিস এর যে সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আন সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট এগুলোর রিলেশন জাতীয় কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা সলিউশন করব তো দেখেন প্রথমেই আমি একটু যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার ধরেন একটা ব্যালেন্সড যে লোড বা একটা ব্যালেন্সড জেনারেটর তো তার আসলে ব্যালেন্স দ্বারা কি বোঝা যায় ব্যালেন্স দ্বারা যে জিনিসটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে যে তার প্রত্যেকটা ফেজের মধ্যে ভোল্টেজের পরিমাণ সেম থাকবে প্রত্যেকটা ফেজের ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ সেম থাকবে প্রত্যেকটা ফেজের মধ্যে দিয়ে সেম পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং একটা ফেজ আর একটা ফেজ থেকে একশো বিশ ডিগ্রি পিছনে থাকবে বা ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে একশো বিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে ব্যালেন্স লোড বা ব্যালেন্স লোড বা ব্যালেন্স জেনারেটর বা ব্যালেন্সড একটা পাওয়ার সিস্টেমের কন্ডিশন যখন এখানে কোনো ফল্ট হয় সেটা সিমেট্রিক্যাল ফল্ট হতে পারে সরি সিমেট্রিক্যাল ফল্ট নয় যখন এখানে কোনো আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট হয় তখন সেখানে একটা আনব্যালেন্সড কন্ডিশন ক্রিয়েট হয় তো আমাদের পাওয়ার সিস্টেমে সচরাচর যে ফলগুলো হয় এগুলো ম্যাক্সিমামে আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট সিমেট্রিক্যাল ফল্ট আসলে খুব রেয়ার হ্যাঁ তো আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট হলে পাওয়ার সিস্টেমটা আনব্যালেন্সড হয়ে যায় আনব্যালেন্সড হয়ে যাওয়ার মানেই হচ্ছে যে সেখানে আসলে প্রত্যেকটা ফেজের মধ্য দিয়ে আলাদা আলাদা কারেন্ট প্রবাহিত হয় আলাদা আলাদা ভ্যালু এবং এক একটা ফেজ থেকে একটা ফেজের ডিসপ্লেসমেন্ট আছে এটা সরে যায় তো এটা সরে যাওয়ার কারণেই মূলত সমস্যাগুলো হয় পাওয়ার সিস্টেমে তো আসলে এই আনব্যালেন্স সিস্টেমকে ব্যালেন্স করার জন্যই তো পাওয়ার সিস্টেমে যত প্রোটেকশন ইউজ করা হয় তো যাই হোক এখন ব্যাপার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই যে ব্যালেন্সড এবং আনব্যালেন্সড যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এর মধ্যে একটা রিলেশান বিল্ড আপ করা হয়েছে যেটা ফোর্টিস কিউ নামে একজন সায়েন্টিস্ট করেছেন এবং এটাকে ফোর্টিস কিউ থিওরিম বলে দেখেন উনি এখানে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আসলে উনি বলেছে যে যে প্রত্যেকটা ফেজের একটা যে ভোল্টেজ আছে সাপোজ ধরেন মনে করেন এ ফেজের যে ভোল্টেজ এই ভোল্টেজটা উনি তিনটা কম্পোনেন্টে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে জিরো সিকোয়েন্স একটা হচ্ছে পজিটিভ সিকোয়েন্স একটা হচ্ছে নেগেটিভ সিকোয়েন্স উনি এই একটা ফেজের ভোল্টেজকে তিনটা সিকোয়েন্স কম্পোনেন্টের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে তো উনি যেটা এটা প্রকাশ করার পরে উনি যে রিলেশনটা বিল্ড আপ করেছে সেটা হচ্ছে যে আপনার আনব্যালেন্সের সাথে ব্যালেন্সের রিলেশন আপনার দেখেন এখানে যে ভিএ ভিভি ভিসি এগুলো হচ্ছে সার্কিটের আনব্যালেন্সড কন্ডিশনের প্রত্যেকটা ফেজের আলাদা আলাদা ভোল্টেজ ভি ফে এ ফেজ বি ফেজ সি ফেজ ঠিক আছে এই যে আনব্যালেন্সড যে আনব্যালেন্সড বা আনসিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্টগুলি কোনো সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বা ব্যালেন্স কম্পোনেন্টের সাথে রিলেশন বিল্ড আপ করেছে এভাবে এগুলো আপনার পাওয়ার সিস্টেমের যে কোনো বই থেকে দেখে নেবেন এগুলো খুব ইজি ঠিক আছে তো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্টের সাথে আনসিমেট্রিক্যাল অথবা ব্যালেন্স কম্পোনেন্টের সাথে আনব্যালেন্স কম্পোনেন্টের রিলেশন আর এটা হচ্ছে আনব্যালেন্স কম্পোনেন্টের সাথে ব্যালেন্স কম্পোনেন্টগুলোর রিলেশন ঠিক আছে তো এখানে এই যে অপারেটর আপনার দেখতে পাচ্ছেন এই অপারেটর এক বাই ওয়ান বাই ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি আসলে এটা হচ্ছে রোটেশন ডিক্লেয়ার করে এটাকে এই অপারেটর বলে ঠিক আছে তো এখানে জাস্ট এতটুকু আমি দেখালাম তো এবার আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে চলে যাই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে বইটি থেকে নিয়েছি এই বইটা হচ্ছে আপনার এস্টিমেশন গ্রিন জারের একটা নীল মলাটের বই আছে ওই বই থেকে এই ম্যাটটা পিসিবির পরীক্ষা এসেছিল ম্যাট হচ্ছে এরকম দ্য পজিটিভ অ্যান্ড পিসিবির যে রিসেন্ট পরীক্ষাটা হয়েছে সেখানে এসেছিল দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সিকুয়েন্স কম্পোনেন্টস অফ এ ফেজ ভোল্টেজ অফ এ রেজিস্টিভ স্টার কানেক্টেড লোডার এত অ্যান্ড এত পার ইউনিট মানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ সিকোয়েন্স ভোল্টেজগুলো দেওয়া আছে দুইটা একটা ফেজের না করেসপন্ডিং কারেন্ট স্যার এবং পজিটিভ এবং নেগেটিভ সিকোয়েন্স কারেন্টের কম্পোনেন্টগুলো দেওয়া আছে ওই ফেজেরই তো এখানে বলা আছে যে দ্য নিউট্রাল অব দ্য লোড ইজ নট কানেক্টেড টু দ্য গ্রাউন্ড এখানে আমাদের যে লোডটা আছে লোডটা সাধারণত আমরা জানি নর্মালি গ্রাউন্ডটা নিউট্রাল কানেকশন যেটা আছে নিউট্রাল কানেকশনটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড থাকে নর্মালি এখানে আসলে কানেক্টেড নাই ক্যালকুলেট দ্য পাওয়ার কনজিউমড বাই দ্য লোড এই লোডটা আসলে কতটুক পাওয়ার কনজিউমড করতেছে দ্য সিস্টেম বেস হান্ড্রেড এমবিএ তো এখানে প্রথমে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যেহেতু আপনার নিউট্রাল কম্পোনেন্ট নাই যে দেখেন আমি একটা ফিগার রাখলাম এখানে লেখলাম যে যে নিউট্রাল কম্পোনেন্টটা আমার গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড করা নাই তো নিউট্রাল কম্পোনেন্ট গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড করা নাই মানে হচ্ছে এখানে জিরো সিকুয়েন্স কম্পোনেন্ট থাকবে না
प्लस थे माइनस चले आस माइनस थे प्लस चले आस कन्जुगेट आसमें मीन कर ठीक है जीतु ये कन्ज्यूम पावर बेर करते भैलूगुल्लो पार्टी देव सब चे इजी है जी एटे कमप्लेक्स फर्मेटे बेर करी तो कमप्लेक्स फर्मेटे देखें हमें भि एन आई एनर मानगुल पर यूनिटे एरक बसाल भि ए टू आई टू मानगुल पर यूनिटे बसाल जेहतु एखे निट्रल ग्राउंड कानेक्टेड नाई तरह निट्रल कम्पोनेंटर मान ट जिरो इन हमें आल्टिमेटली बिल्ड कर लम कलकुलेशन वन पॉइंट जिरो फोर वन सेवन पर यूनिट एन एखे एक बेपारे जेहतु थ्री फेजर पावर बेर करते बला आज है जेहतु लोडा स्टार कानेक्टेड तरह थ्री फेज सार्किट तीन दिए क्या गुण दिल एखे बेपारे पर यूनिट जो भैलूट पर यूनिट भैलूट मूलत स्टार और डेल्टा सींगल फेज और थ्री फेज किंबा ट्रांसफर्मार प्राइमरि सेकेंडारि आसने ये टर्मगुल टर्मगुल से फ्री ठीक है मैं ये हे एम एक कम्पोनेंट एम एक पद्धति क्योंकुलेशन जेखने अपनर यह सींगल फेज थ्री फेज स्टार डेल्ट एगुलो को फैक्टर मैं ताकि एफेक्ट करबें ठीक है ये हे मूल कथा तो आसने ये तीन दिए माल्टिप्लीकेशन कर दरकार नहीं तो ये जो थ्री फेजे जो पार यूनिट में जो भैलूट बेर कर लम तो भैलूटा के हंड्रेड बेस द्वारा गुण करी हमें जो जी पार यूनिट इक्स टू एक्चुअल बै बेस जो सूत्र जी एखान एक्चुअल भैलूट जो बेर करी पार यूनिटी के बेस द्वारा माल्टि माल्टिप्लैई करें एक्चुअल भैलूट बेर कर लम तो एन एखे हमारे लोडा जो पावर का कन्ज्यूम करते कन्ज्यूम करते कन्ज्यूम पावर तो सब समय किलो आट मेगाटे है तो कौन एम भि ए के भि ए होते पर तो ये हमें धरे निल पावर फैक्टर तो हे वन क्या पावर फैक्टर अंधन जी इक्स टू किलो आट इक्स टू के भि ए इंटू पावर फैक्टर हमें इस सूत्र जी तो जीतु हमारे एखे के भि आज पावर फैक्टर गुण दिली किलो आटे मेगाटे मान्ट पे जा तो भि एर साथ ही पावर फैक्टर अन धरे निल गुण देर पर पावर जो मेगाटे आज है टोटल पावर मेगाटे पेल ठीक है ये हे एम एट्ट ये करें ओके और एक मैथ हमें एकटू देखा एम एट्ट हे देखें एखे बला आज सेलियन फोल जेनारेटर इज रेटेड कूड़ी एम भी ए थार्टीन पॉइंट एट के भि एंड हेज ए डेक्ट एक्सि साफ ट्रांजियन रिएक्टेंस अफ पॉइंट टू फाइव पार यूनिट द नेगेटिव एंड जिरो सिकुएन्स रिएक्टेंस रिस्पेक्टिव दे आज भैलूगुलो द निट्रल अफ द जेनारेटर इज सलिडली ग्राउंडेड मैंने को रेजिस्टर व इंडेक्टर माध्यम में ग्राउंडेड ना सरसरि ग्राउंडेड द जेनारेटर अपारेटिंग आनलोडेड और डेटेड भोल्टेज मैं आनलोडेड तरह जो जेनारेटिंग भोल्टेज से बला वन पार यूनिट और सींगल लाइन टू ग्राउंड फल्ट सींगल लाइन टू ग्राउंड फल्ट जो अकार्स है तक आसले बोलते सब ट्रांजियंट कारेंट कत ठीक है इन्हें और दुटा भोल्टेज दिया आलदा आलदा फेजर तो ये सींगल नाइन टू ग्राउंड फल्ट एक भिडियो इर आगे कर लिंक डेस्क्रिपशन बक्स हो दिए देव अपना देखे नीते इन्हें बेपार होता है जेटा से आपनर डिटारमेंट दे सब ट्रांजियन कारेंट आसल सब ट्रांजियन कारेंट द्वारा क्यों बुझे अब ये बला आज है डिडेक्ट एक्सिस सब ट्रांजियन रिएक्टेंस देखें जेनारेटर जो को फल्ट है फल्टा के एक ग्राफर माध्यम जो देखाई फल्ट के ग्राफर माध्यम यह देखाई फल्ट मूलत यह रकम है यह रकम एक ग्राफ कर जाए हाँ तो यकम कैकटा लेवल आथम जो लेवल दुई तीन सैकेल समय थे अल्प एक समय ये बी सब ट्रांजियन पिरियड तपर एक लेवल आई ट्रांजियन पिरियड लास्टे जो पिरियड से स्टील स्टेट पिरियड तो ये सब ट्रांजियन पिरियड आसल कारेंट मैं ये फल्टर कारण जो हाई कारेंट प्रड्यूस है से मूल जो कारेंट से कारेंटे देखा गया है जो प्राय बारो थ आठरो गुण बेसि है हाँ तो सब ट्रांजियन पिरियडर जो कारेंट से आठरो गुण बेसि है अच्छा तो इन के जेहतु फल्ट हो सब ट्रांजियंट रिएक्टेंस कथाटा इसे आपना के सब ट्रांजियन कारेंट बेर करते बोले तो सब ट्रांजियंट रिएक्टेंस पॉइंट टू फाइव इन्हें नेगेटिव जिरो सिकुएन्स क्योंकि भैलूट दे आ क्योंकि पजिटिव भैलूट दे जीतु ये बला आज है सब ट्रांजियन रिएक्टेंस पॉइंट टू फाइव पर यूनिट तरह आपके धरे नीते हैं ये पजिटिव सिकुएन्स रिएक्टेंस जो एखे बला थकतो जो ट्रांजियन रिएक्टेंस एत से अपनी पजिटिव धरत हैं और जो बला थकतो स्टील स्टील रिएक्टेंस तो अपनी पजिटिव धरत हैं और लास्टे जो आपके बोलते डिटर मेरे सब ट्रांजियन कारेंट इन द जेनारेटर एर मान हम आपके आसल फल्ट कारेंटा कत से बेर करते बोले ठीक है फल्ट हो विधायित ये फल्टर ही तो पार्ट सब ट्रांजियन ट्रांजियन स्टील स्टील तो फल्टर ही पार्ट फल्ट हो विधाय तो कथागुलो प्रड्यूस हो तरह हाँ के जेहतु सब ट्रांजियन कारण बेर करते बोलते तरह के फल्ट कारण बेर करते बोलते तो हमें सिंगल लाइन टू ग्राउंड फल्टर सूत्र खूब सहजे जी हाँ यको एरक सूत्र जी फल्टर एक कम्पोनेंटर कारेंट हो भोल्टेज के तीन टीम पिनेस द्वारा भाग दी एक मान पाओ पारेंटे तो जेहतु हमारे निट्रल्ट ग्राउंड कर खूब सीम्पलि जी निट्रल कारेंट आपनर जो जिरो सिकुएन्स कम्पोन कारेंटे तीन गुण है हाँ ये ये बेर कर दीते अथवा यको करते जैसे भि ए भि सी आज सीमेट्रिकल 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 रिलेशन से बसिए तीनटा 
symmetrical component bir kollam er pore amra positive sequence diagram ba negative sequence zero sequence diagram er je diagram onuji amra ebhabe bir korte pari je zero sequence current hocche minus v0 by zd0 ekta value pabo abar positive sequence current hocche source voltage ta shudhumatro positive sequence e consider kora hoy apnara e je bibhinno fault er ki dhoroner figure gulo bibhinno fault e exist kore shegulo apnara extension er boi theke dekhe neben ami ekta video diye debo description box so video ta theke dekhe nite paren anyway to ebhabe amra positive sequence current ta ber korlam ar negative sequence current hocche minus va2 by z2 mane negative sequence reactance eta hocche positive sequence reactance eta hocche zero sequence reactance protibari amra dekhte parbo tin ta component er man same ashbe to ekhane mojar bishoy hocche same asha karon hocche current ta shudhumatro ei phase er bhitor diye ground e provide hobe bad baki phase er bhitor diye kono current jabe na mane zero tar mane খুব ইজিলি বের করতে পারি অথবা আমি i0 i1 i2 এই তিনটাকে যোগ করেও আমি নিউট্রাল কারেন্টটা বের করতে পারি তো এই ম্যাথগুলো আসলে এভাবে করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা ম্যাথ একটু দেখাই দেখি আজকে ভিডিওটা শেষ করে দেব সেটা হচ্ছে যে দেখেন অন কন্ডাক্টর অফ এ থ্রি ফেজ লাইন ইজ ওপেন অন কন্ডাক্টর অফ এ থ্রি ফেজ লাইন ইজ ওপেন দা কারেন্ট ফলোইং টু ডেল্টা কানেক্টেড লোড থ্রু এ লাইন ইজ 10 অ্যাম্পিয়ার অ্যাসুম লাইন সি ইজ ওপেন ফাইন্ড দা সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস অফ দা লাইন কারেন্ট দেখেন একটা ডেল্টা কানেক্টেড লোড আছে তো ডেল্টা কানেক্টেডে তিনটা ফেজ দিই লাইনের ভিতরে মানে লোডের ভিতরে কারেন্ট যাচ্ছে এবং সে পাওয়ার কনজিউম করতেছে যখন ব্যালেন্স কন্ডিশন ডেল্টা কানেক্টেডে কিন্তু কোনো নিউট্রাল পয়েন্ট থাকে না বাট যখন আনব্যালেন্স হয়ে যায় তখন তিনটা লাইনের মধ্যে একটা লাইন নিউট্রাল হিসেবে কাজ করে তো মজার বিষয় হচ্ছে এখানে ডেল্টা কানেক্টেড লোডে একটা লাইন এরকম ওপেন করে দেওয়া হয়েছে ওপেন করে দেওয়া হয়েছে মানে লাইনটা এভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে তার মানে এর ভিতরে যদি কোনো কারেন্ট আর প্রভাবিত হতে পারবে না তো খুব সিম্পলি আমি যেটা ধরবো সেটা হচ্ছে যে যেহেতু একটা ফেজ দিয়ে কারেন্ট প্রভাবিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে আই এ ইকুয়ালস টু টেন জিরো ডিগ্রি এবারে যখনই আমার সার্কিটটা ওপেন করে দেওয়া হয়েছে তখন কারেন্ট একটা ফেজ দিয়ে ঢুকে সার্কিটের মধ্যে প্রভাবিত আরেকটা ফেজ দিয়ে বের হয়ে যাবে একটা ফেজ দিয়ে ঢুকবে আরেকটা ফেজ দিয়ে বের হয়ে যাবে তো একটা আরেকটার অপোজিট ডিরেকশন এই জন্য এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে যেহেতু অপোজিট দিকে চলে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে জিরো তো আমি তিনটা কম্পোনেন্ট পেলাম এখন আমি ওই যে সিমেট্রিক্যাল আনসিমেট্রিক্যালের যে রিলেশন এখান থেকে আমি তিনটা সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আই এ জিরো আই এ ওয়ান আই এ টু জিরো সিকুয়েন্স পজিটিভ সিকুয়েন্স নেগেটিভ সিকুয়েন্স এই তিনটা কম্পোনেন্টের ভ্যালু আমি এখান থেকে ডিরাইভ করব এই ম্যাথটা হচ্ছে এতটুকু ঠিক আছে তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পারবেন না বুঝলে আসলে কমেন্ট করবেন না হলে তো আমি বুঝবো না যে আসলে কী বুঝতে পারছেন না বা কী করা উচিত কীভাবে করা উচিত ওকে তো ভালো থাকবেন সবাই অল দ্য বেস্ট